Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Beautiful song we are going to So, we are going to pump it up and we are going to pump it up. పొద్దు కాక అంటే సాయంత్రం వరకు పంపించేస్తా అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్ అనమాట ఒక హీరోయిన్ను ఒక అతను అడిగాడట మార్నింగ్ లేవగానే మీరు ఏం చేస్తారు మ్యామ్ అని ఏం చేస్తాను మా ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నదట ఓకే సో ఇక మన తెల్లారుందే మామ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా గట్టి గట్టి చెప్పట్లేదు స్వాగతం సుస్వాగతం మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఆహాహాహా వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డే వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డే వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డే అండి ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఏదో ఒక సందర్భంలో నవ్వుతూనే ఉన్నాము నవ్వుతూనే ఉన్నాము హాయిగా అలా జాలీగా ఈరోజు నా డే అంతా కూడా గడిచిపోయింది అండ్ కాకుంటే ఛాయలు ఎక్కువైపోయాయి సో మరి మీ సంగతి ఏంటి టీలు తాగే రాలేదా అలా లేవడం లేవడంతో ఒక జబర్దస్త్ బ్లాక్ కాఫీ ఒకటి తాగేసేయండి ఓకే అలాగే మరి ఈరోజు మన తెల్లారుందోయ్ మామ కార్యక్రమంలో పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి రవికుమార్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేద్దాం హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ రవికుమార్ గారు ఎస్ అలాగే ఇంకా చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే లివర్ సిరోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ కేవలం ఒక రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే డాక్టర్ టైం ఇచ్చినటువంటి ఒక ఒక బాధితుడు మన ఈరోజు మన రేడియో స్టేషన్కి రావడం జరిగింది ఎవరైనా అపర్ణ హస్తం అందిస్తారా అనేది అతని గురించి కూడా కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇక మీకు నచ్చినటువంటి టాలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు సరదాగా మామతో మాట్లాడండి ఈరోజు అండ్ అలాగే ఈరోజు లాజికల్ థింకింగ్ డే అండి ఏదైనా కూడా మనం లాజికల్గానే థింక్ చేయాలండి ప్రతీది ప్రతీది ఆలోచించి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది చాలామంది ఆలోచించకుండానే ఆన్సర్ ఎదుటి వ్యక్తులు వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయగానే ఆలోచించకుండా ఆన్సర్ చెప్పకూడదో క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని విని దాన్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఎందుకోసం అడిగారు ఏంటి అని మనం థింక్ చేసి అప్పుడు చెప్పాలి ఇప్పుడు మహేష్ ఊరి నుంచి వాళ్ళు వచ్చిన వారా అని చెప్పేసి అన్నావు అనుకో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ ఊరి నుండి వచ్చినావా అనగానే అయిపో ఇప్పుడే వచ్చినా అని చెప్పేసి అన్నావు అనుకో మరి ఇప్పుడే వస్తే తొందరరా చాలా పని ఉంది అంటారు ఇప్పుడు నేను ఈ ఆన్సర్ చెప్పాను అనుకో ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి నేను అందో వేలో ఉన్నానని చెప్పేసి చెప్పినావు అనుకో అప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వు అందో వేలో ఉంటే తొందరగా వచ్చేసేయి తొందరగా వస్తే ఇక చాలా పనులు ఉన్నాయిరా పెండింగ్ వర్క్ అని ఇవ్వాలంటే అరే అరే నేను వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం తీ ఏముంది ఇక కొందరు కొందరు భార్యలకు భయపడి ఏం చేస్తారు తెలుసా ఏమండి ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు అని ఇక ఇక్కడ ఇగో ఈ మూల మీద ఉన్నాయి ఇక పక్కనే పక్కనే గిన్నె ఓ రెండు నిమిషాలు అని చెప్పేసి ఈ రెండు నిమిషాలు కాస్త రెండు గంటలు అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడే కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఫోన్ మాట్లాడి ఏ ఒకసారి ఫోన్ పెట్టేసి ఒక ఒక వన్ మినిట్లోనే మళ్ళీ మాట్లాడేదాన్ని తోటి గంట అయినా కాల్ చేయరు అంటే ఇట్లా కొన్ని కొన్ని మనకు తెలిసి తెలియక అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాం కరెక్ట్గా చెప్పాలన్నమాట నాకు కాల్ వస్తుంది నేను మాట్లాడాలి మినిమం ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు కావచ్చు మీరు వెయిట్ చేయండి అని చెప్పి మీటింగ్ ఇప్పుడే అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా అంటే నేను ఒకసారి నాలుగు గంటలు వెయిట్ చేసింది తెలుసా ఒకరి కోసం అరే నువ్వు ఇప్పుడే కాల్ చేస్తా అన్నావు ఏంటంటే మరి ఇప్పుడే కాల్ చేస్తే అంటే నాకు అర్జెంటుగా మీటింగ్ వచ్చేసింది క్లయింట్స్ ఉన్నారు మరి మీటింగ్ అయిపోయే వరకు ఇంత లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పండి మరి ఆ విషయం నాకు ముందే అయిపోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అడిగాను సో అలా అనమాట సో ఈరోజు లాజికల్ థింకింగ్ డే గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం తెల్లారుందో ఈ మామాలో ఓకే ఇప్పుడు ఒకటి నుండి రెండు తీసేస్తే ఎంత ఒకటి నుండి రెండు తీసేయడానికి వీలైతేట్రా అని మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే ఒకటి నుండి రెండు తీసిస్తే మైనస్ వన్ అనే విషయం మీ అందరికి తెలుసు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ తొమ్మిదిలో నుండి పది ఓకే తొమ్మిది నుండి మనము పది చేసినా కూడా తొమ్మిదే ఉంటుంది మీకు తెలుసా ఇది కరెక్టేనా నేను అడుగుతుంది 
ఓకే ఒక నిమిషం ఉండండి ఏంది ఈరోజు బాగానే కాఫీ అది తాగానే మైండ్ ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఓకే 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 తొమ్మిది నుండి ఒకటి తీసేస్తే పదే అవుద్ది అబ్బాయా సో ఎలా ఎలా పాసిబుల్ అవుద్ది ఇది తొమ్మిది నుండి ఒకటి తీసేస్తే ఎనిమిది రావాలి కదా పది ఎలా అయ్యింది ఈరోజు మామా షోలో మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక మంచి ఫండింగ్ క్వశ్చన్ అదే అలాగే మీ టాలెంట్తో కూడా మీరు రెడీగా ఉండండి నా టాలెంట్తో నేను రెడీగా ఉంటాను కేవలం ఒక రెండు సంవత్సరాలు రెండున్నర సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన జీవితకాలం లివర్ సిరోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక బాధితుడు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి రావడానికి అందు వేలో ఉన్నారు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం వినాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాము ఎవరికో ఎప్పుడో సహాయం చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ టు హెల్ప్ అతనికి సో మరి అందరు కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కాల్ చేసి ఆయన కొంచెం భరోసా ఇవ్వండి మనీ ఓకే కానీ భరోసా మీకు ఏం కాదండి కాస్త ధైర్యంగా ఉండండి అనే ఒక భరోసా కోసం ఒక ఆపన్న హస్తం కోసం ఈరోజు అతను మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రోడ్కి రావడం జరుగుతుందన్నమాట ఓకే తొమ్మిది నుండి ఒకటి తీసేస్తే పది అవుతుంది ఎలా ఫాస్ట్గా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ నుండి ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది వీను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వండర్ఫుల్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ టుడే యా ఇప్పుడు కొందరు కొందరు ఈ పెళ్ళిళ్ళ చాలా విచిత్రంగా చాలా చక్కగా గమది గమదే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు మొన్న నేను ఎక్కడ అంటే ఎక్కడో ఒక కేంద్ర మంత్రి పెళ్ళికి వచ్చాడు సరే ఆ తాలిబొట్టు ఆశీర్వదించి మీరు పెళ్ళి కొడుకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము అని చెప్పి సనగానే ఆ తాలిబొట్టు తీసుకొని ఆయన ఏటే అంటే ఏ మూడ్లో ఉన్నాడో ఏంటో పెళ్ళి పెళ్ళి కట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు అయ్యో సార్ ఇంత పని చేశారు ఆగండి 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 అని ఆయన అప్పుడు తెలుసుకుని ఓ సారీ 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 అని అలాగే ఒక ఆవిడ మొన్న రీసెంట్గా యాక్చువల్గా అది వాళ్ళకి అక్షంతలు వేయాల్సింది ఈమె ఈమె చేతిలో ఎవరో పెరుగు గిన్నె పెట్టారు ఆమె ఏం చేసింది ఈయన నెత్తిలో ఇంత పెరుగు ఆ పెళ్లి కూతురు నెత్తిలో ఇంత పెరుగు పోసింది అది ఎక్కడ దొరుకుతారా మీరు అంతా నాకు అర్థం కాదు ఓ ఆలోచన ఆలోచన అనేది ఉంటా ఉండాలి కదండి ఓకే ఇక ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ల విషయానికి వచ్చేస్తే వీడేదో ఫోటోగ్రాఫర్లు పెళ్ళికి ఏని అంటే మొత్తం ఆర్జీవీ స్టైల్లో పయనించాలి కిందికి కింద నుంచి వెళ్ళి పయనికి అంటే అఫ్కోర్స్ ఫోటోగ్రాఫర్లను కూడా ఏమనొద్దు ఎందుకంటే ఫోటోగ్రాఫర్లను అంటే నన్ను నేను అనుకున్నట్టు అవుద్ది అందుకని చాలామంది అమ్మాయిలు మహేష్ గారు ఒక్క ఫోటో తీయరా మీరు చాలా బాగా తీస్తారండి మీరు చాలా ప్రొఫెషనల్ అండి మహేష్ గారు అంటే మనం కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేసాం మామూలుగా ఉండదు మనం తీయడం అలాగే సో ఒక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఏం చేశారంటే పాపం ఒక వృద్ధ దంపతులు టూ వీలర్కి వందామని చెప్పేసి షాప్లోకి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక షా బండి వాళ్ళు బయటకు తీసుకొచ్చారు టూ వీలరు బయటకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అక్కడే బాబు ఓ పెద్ద ఆయన ఇగో ఈ ఈ దండయ్యే అని చెప్పేసి అనగానే మనోడు ఆ టూ వీలర్కి అయ్యాక ఆయన భార్య మెడలో వేసాడు దేనికి దండేయాలి దేనికి దండేయకూడదు వేయకుండా ఎట్లా పెద్ద మనిషి నీవు ఆయనకి ఆ ముసలాబే సిగ్గుతోటి సాల్తి ఏంది ఇదంతా అక్కడ ఉన్న షోరు వాళ్ళందరూ ఆ అమ్మాయిలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఒకటే ముసి ముసి సిగ్గట అంటే పాప ముసలాయనకి ఏమేయాలి ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన ఇగో ఈ దండ ఈ దండ తీసుకొని మనము ఇగో ఈ బండికి వేయాలి బండి డోము బండి లైట్కు మీరు మంచిగా దండ వేయాలని చెప్తే ఆయనకు అర్థమైపోతుంది దండి ఆ దండి అని చెప్పేసి అనగానే ఆయన భార్య మెడలో వేసేసాడు సో ఇది ఇది కాదు కదా అది అది కాదు కదా అది పెద్ద ఆయనకు చెప్పాలి పెద్ద ఆయనకు చెప్తే ఇలా ఉంటుందన్నమాట అండ్ అలాగే సో ఈరోజు మన తెల్లారందో ఈ మామ కార్యక్రమానికి ఎంత ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది వచ్చారు ఎంతోమంది ఆపద సమయంలో మన కార్యక్రమానికి వచ్చారు ఎవరన్నా ఆపన్న హస్తం అందించకపోతారా అని చెప్పేసి జనరల్గా వస్తూనే ఉంటారు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి అలాగే ఈరోజు మా పెదనాన్న వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మా అన్నయ్య 
అతను అంటే మా అమ్మ తరపున మన అమ్మ తరపున వాళ్ళు అనమాట ఈయన మొన్నటి వరకు రామోజీ ఫిలిమ్స్లో జాబ్ చేశాడు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు పనిచేశాడు లాక్డౌన్లో ఈ కాస్ట్ కటింగ్ పేరుతోటి ఆయన ఉద్యోగం పోయిందనమాట పోయినప్పుడు ఏమైందో ఏంటో ఎలాంటి చెడు అలవాట్లు లేవు సిగరెట్ అలవాటు లేదు మంద అలవాటు లేదు ఏమీ అలవాటు లేదు చక్కగా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం ఇంటికి రావడం ఇద్దరు చిన్న పిల్లల్ని చూసుకోవడం అలా 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 సడన్గా అంత బాగానే ఉన్నది సడన్గా కాల్ చేసి ఒకరోజు నైట్ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఏంటనే ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మీరు అంటే ఏం లేదురా నాకు లీవర్ సిరోసిస్ అని చెప్పేసి ఒక డిసీజ్ వచ్చిందట అర్థం కావట్లేదు అది ఆల్మోస్ట్ ఎనభై శాతం వరకు నా లీవర్ మొత్తం ఖరాబ్ అయింది లీవర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు డాక్టర్లు అంటే ఏ ఒక్కో మీరు భలే ఉన్నారు నాకు రిపోర్ట్స్ పెట్టండి నేను మాట్లాడతాను నిమ్స్ డైరెక్టర్ మనోహర్ గారు నాకు పరిచయము అని చెప్పేసి నేను ఆయన తీసుకుని అడిగిపోతే అవును ఇది కరెక్టే బట్ అది వెయిటింగ్లో ఉంది లీవర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి చాలా ఖర్చు అవుద్ది బట్ మీ బ్రదర్ పెట్టుకుంటారంటే సార్ అంత స్తోమత అయితే ఆయనకు లేదు సార్ ఓ మామూలు వ్యవసాయదారుని కుటుంబం ఒకప్పుడు వ్యవసాయం ఉండేవారు రెండు మూడు ఎకరాలు అది కూడా అమ్ముకొని ఏదో చిన్న ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాడు సార్ ఆయన ఇప్పుడు ఒక భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఫస్ట్ పిల్లోడికి ఆర్టిజం వాడికి మాటలు రావు అయినా కూడా వాడు ఎంత చక్కగా అంటే ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకు చదువుకున్నాడు గ్రేట్ అనిపిస్తుంది అన్నీ రాస్తాడు బాగా చక్క 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 మ్యాథమెటిక్స్ అవన్నీ కూడా ఒక మాటలు ఒకటే రావు బట్ చాలా బాగా రాస్తాడు అనమాట ఇక పెద్ద పిల్లోడు చిన్నోడు ఇంకా చదువుకుంటూనే ఉన్నాడు సో ఇలాంటి టైంలో ఆ డాక్టర్ నేను అడిగాను సార్ ఏంటి లివర్ సీస్ లివర్ సిరోసిస్ అనేది ఏంటి సార్ దీని స్పాన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఇది చాలా కష్టం మహేష్ ఎందుకంటే లివర్ కావాల్సిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అందరూ కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు మీ బ్రదర్ని కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో వేస్తున్నాము బట్ మహా అంటే ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అని నేను మీకు చెప్తున్నాను మీ బ్రదర్కి మాత్రం చెప్పొద్దు అన్నాడు ఆయన నేను మా అన్నయ్యకు కూడా అదే చెప్పాను రెండు మూడు సంవత్సరాలే ఆయన చెప్తున్నారు డాక్టర్ నాకు చెప్పొద్దు అన్నారు నేను మీకు చెప్పాను మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటే ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది అధైర్యపడద్దు అని చెప్పేసి అన్నాను మన రేడియోకి తీసుకొచ్చాను మన రేడియోలో ఎంతోమంది సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే నేను కూడా నా సహాయశక్తుల నేను సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను మా అన్నయ్యకి ఓకే మీరు కూడా మీ మీ వంతు సహాయం ఏదన్నా కొంచెం మా అన్నయ్యకి సపోర్ట్ చేస్తే మీ డెఫినెట్గా ఆయన ఆరోగ్యం మంచిగా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం ఇదంతా కూడా కామన్గా జరిగేదే అనమాట పెద్ద మనసుతో ఎవరన్నా సహాయం చేయాలనుకుంటే చేయండి ముందుగా ఆయనతో మాట్లాడదాం రాజన్న నమస్తేనే నమస్తే కొంచెం ముందుకు రండి రాజన్న యా చిమ్మపుడి గారు అండ్ అలాగే గురుగారు మీరు ఇద్దరు ఒక వన్ మినిట్ లైన్లో ఉండాలండి ప్లీజ్ హలో చిమ్మపుడి గారు యా మీరు ఒక్క వన్ మినిట్ లైన్లో ఉండండి సార్ వన్ మినిట్ కొంచెం ముందుకు రండి రాజన్న సో ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా మొన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నావు రామోజీ ఫిలిం సిటీ నేను ఫస్ట్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మరి ఈయనకి ఎవరు చెప్పారో ఏంటో అరే మీ తమ్ముడు మహేష్ రామోజీ ఫిలిమ్స్లో జాయిన్ అయ్యాడట అంటే మా తమ్ముడు జాయిన్ అయ్యాడు అరే వీడికి అంత అంత సీన్ ఉందా మహేష్ గారికి అని చెప్పేసి నేను సహారా అని చెప్పేసి ఒక కాంప్లెక్స్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంటే బయట ఎవరో మహేష్ మీ బ్రదర్ అట ఎవరో బయట వెయిట్ చేస్తున్నారంటే నేను ఎవరబా అని చెప్పేసి పరుగు పరుగున బయటకు వచ్చాను చూస్తే రాజన్న మీరేంటన్నా ఇక్కడ అన్నాను అంటే నేను ఇక్కడే చేస్తున్నాను రా నేను ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఇక్కడ చేయబట్టి అన్నాడు అనమాట ఓ అవునా అని చెప్పేసి అప్పుడు అలా మంచిగా ఉంటుండే మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటుండే అండ్ అంటే అప్పు చిన్న చిన్న శాలరీస్ నాకు కూడా అప్పుడు ఒకనొక మూమెంట్లో డబ్బులు అవసరం ఉండే రాజన్న నాకు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ కావాలి అంటే పాపం ఆయన లంచ్ తినకుండా లంచ్ బాక్ అంటే లంచ్ తిని ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి అది లంచ్ బాక్స్ తినకుండా వచ్చి నాకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు కాదు ఓ పదిహేను సంవత్సరాలు అయిందా అన్న అంతేనా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది పదిహేను పద్దెనిమిది ఉంటుంది పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నాకు అలా హెల్ప్ చేశాడు పాపం అలాంటి అన్నయ్య ఈరోజు లీవర్ మొత్తం ఎనభై శాతం ఖరాబ్ అయిపోయి నా దగ్గరకు వచ్చేసి సహాయం చేయి మహేష్ అంటే నాకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు బట్ కొంచెం మ్యాక్సిమంగా ఆయనకు సపోర్ట్ చేసే ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను నా వంతు నేను చేశాను బట్ అంత పెద్దది ఓ ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షల అమౌంట్ అంటే మన వాళ్ళు కూడా కాదు చేశాను మీరు ఎవరన్నా దయతలిసి 
కొంచెం ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ముందుగా చిమ్మపుడి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అండ్ అలాగే గురుగారు మీరు కూడా మాట్లాడండి హలో చిమ్మపుడి గారు గురుగారు చెప్పండి చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు గురుగారు బాగున్నానండి నేను బాగున్నానండి గురుగారు పాపం ఆయన బ్రదర్ అండి రాజిరెడ్డి గారు లీవర్ సిరోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఆయనకు కూడా తెలియదండి నిజంగా ఈ ఇంతవరకు డ్యామేజ్ అవుతుందని ఏనాడు సిమ్టమ్స్ లేవు ఏం లేవు సడన్గా చూసే వరకు ఎనభై శాతం లీవర్ ఖరాబ్ అయింది అని చెప్పేసి అన్నారు డోనర్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు చేయని ప్రయత్నాలు అంటూ ఏం లేవు సో అది అతను వచ్చాడు సార్ ఏమన్నా మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వగలరా ఆయనకు మీరు తప్పకుండా చేద్దామండి మీరు వారి అకౌంట్ నెంబరు మీ తెలియజేస్తే నాకు పంపిస్తే ట్రై చేస్తానండి నా వంతు సహాయం తప్పకుండా గురుగారు ఎంత అసలు అసలు ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుందండి వారికి ఎన్నో లక్షలు చెప్పారు మీరు ఎంత అవుతుంది అన్నారు రాజన్న వాళ్ళు ఇరవై ఐదు లక్షలు అవుతుంది అది పదిహేను రోజుల ప్యాకేజ్ పదిహేను రోజులు దాటితే మళ్ళీ ఎక్కువ అవుతుంది అంటుండు ఓకే సో అదే పదిహేను రోజుల్లో ఇరవై ఐదు లక్షలు పోకు కావాలి అవును జన కావాలి కాదు 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 హాస్పిటల్ బిల్లు పదిహేను రోజులు ఎక్కి ప్యాకేజీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆపరేషన్ మొత్తం ఖర్చు పదిహేను రోజులు దాటితే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అన్నారు సో అంటే ఆ పదిహేను రోజులు లీవర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుద్ది కదా ఆ పదిహేను రోజులు మొత్తం ఎక్స్పాండిచర్ అంతా కూడా ఇంత అవుద్ది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారట అంటే మేము మా రిలేటివ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరినీ నేను గత త్రీ ఫోర్ డేస్ నుండి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను తెలిసిన వాళ్ళందరి దగ్గర దగ్గర అందరు కూడా తలా ఇంత సహాయం చేస్తున్నారు బట్ పెద్దవాళ్ళు మే మే మీ అటువంటి వాళ్ళు ఆయనకు బ్లెస్సింగ్స్ అవి ఇస్తే చాలు గురుగారు ఓకే మీరు తప్పకుండా వారు చక్కగా సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు అవుతారండి ఏం సందేహం లేదు ఏం పర్వాలేదు పది మంది చేతులు వేసేస్తే చాలు చక్కగా అవుతుంది ఏదో తెలిసిన వాళ్ళందరూ నుంచి సహాయశక్తి తెలిస్తే మాత్రం శక్తి పెంచే లేకుండా సాయం చేయకుండా మాత్రం ఊరుకోరు ఎవరైనా తెలిసిందే అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఏం పర్వాలేదు ఆ భగవంతుడు చెప్పకపోవడం వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇస్తారని నేను ఆశిస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ యా సో చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఇచ్చారు అలాగే మరెవరో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు హలో ఎవరండి నమస్తే సార్ నా పేరు సత్యానంద్ సత్యానంద్ గారు ఎలా ఉన్నారు సత్యానంద్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడడం చేశారా మీరు ఈ పాటలు అవి ఇవి బాగానే చేసినట్టున్నారు కదా ఓకే మీ బ్రదర్ కి ఆ భగవంతుని ఆశిస్తుంది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ సార్ తొందరగా కోలుకోవాలని అందరూ క్రీడ శ్రోతలు అందరూ కూడా వారి చేయతను అందించాలని ఆ భగవంతుని ఆశిస్తులు నిండుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ పెద్ద మనసుతోటి అలా దీవించారు నిజంగానే మీ అందరి దీవెనలతోటి ఆయన చక్కగా కోలుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా అయితే ఆ పిల్లలు ఆ మొదటి అబ్బాయికి ఆర్టిజము రెండో అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే చదువుకుంటున్నాడు వదిన గారు ఆమెకి ఏం తెలియదు ఓకే ఎవరి సపోర్ట్ లేదు ఎవరి సపోర్ట్ లేకున్నా ఆయన అంతలా ఆయన కష్టపడి ఆయన అంతలా ఆయన ఉద్యోగం సంపాదించుకొని రామోజీ ఫిలిం సిటీలో చాలా మంచి జాబ్ అండి యాక్చువల్గా టెక్నీషియన్గా ఆయన ఎన్నో సినిమాలకి టెక్నీషియన్గా చేశాడనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ అక్కడ లైట్స్ పెడుతుంటారు కదండి లైట్స్ ఈ మన ఫ్లడ్ లైట్స్ అవి పెడుతుంటారు కదా ఆ లైట్స్ కానీ కనెక్షన్స్ అవి టెక్నీషియన్లుగా చేసేవాడు అనమాట నేను కూడా రెండు మూడు సార్లు రాజన్న నేను షూటింగ్ చూస్తా అన్నా కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అరే చూడరా మా తమ్ముడు సార్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యి అలా షూటింగ్ చూపించేవాడు అనమాట ఉన్నట్టుండి ఈ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో కొన్ని ఉద్యోగాలు తీసేసారండి ఎక్కువ అంటే ఆ లాక్డౌన్లో అంతమందికి శాలరీస్ ఇవ్వక సీనియర్స్ అందరినీ కూడా తీసేశారు అందులో రాజన్న ఒకరు అనమాట సో పాపం అటు జాబు పోయిన బాధ ఇటు ఇటు సడన్గా లీవ్ అంటే ఎందుకు ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది డాక్టర్లకు కూడా అంతబట్టట్లేదు పోనీ ఏమన్నా దూరాలవాట్లు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి కూడా లేవండి అతనికి 
సో అదే అండి ఇందాక చిన్న కూడి గారు కూడా వారి ఆశీర్వాదం అన్ని ఇచ్చారు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా గొప్ప స్థితిలో ఉన్న మహానుభావులు ఆయన అంతర్యామిలో ఆయన ఆర్టికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈనాడు పేపర్ ద్వారా చాలా మంచి రచయిత మా అభిమాన ఆధ్యాత్మిక అని సార్ వారి ఆశీస్సులు కూడా ఉన్నాయి అందరి శ్రోతలు అందరి ఆశీస్సులు ఉంటాయి తీసుకుందామండి శ్రోతలు అందరి ఆశీస్సులు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని కూడా తీసుకుందాం వాళ్ళ సహాయం కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నందు గారు సరేనా రైట్ సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ అలాగే శ్రీవల్లి గారు ఆర్జే శ్రీ గారు మ్యామ్ నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే అండి నమస్తే మహేష్ గారు నమస్తే అండి మీ అన్నయ్య గారు కూడా నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీరేమీ అధైర్యపడకండి సార్ ఎందుకంటే అందరి అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ఉండాలి ఎప్పుడన్నా మనకి మెడిసిన్స్ పనిచేయాలంటే ఆత్మస్థైర్యం చాలా కావాలి సో మీరు అధైర్య పడకండి అందరూ తలా కొంత సాయం వేసుకొని మీకు హెల్త్ అయితే సెట్ అవుతుంది ముందుగా నమ్మకం ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి యాక్చువల్గా ఏ ఏమైంది అంటే మీ మీకు మీకు ఎలా తెలిసింది దిల్లీ ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వచ్చాయా ఏంటి కొంచెం కొంచెం దగ్గరికి రండి మైక్కి నాకు ఫస్ట్ కాలువాపులు వచ్చేసినాయి కాలువాపులు వచ్చేసిన తర్వాత దాంతో జర్నీ శ్రీశైలం జర్నీ చేయొచ్చు శ్రీశైలానికి వెళ్ళొచ్చారు వచ్చిన తర్వాత కాలువాపు వచ్చినాయి సరే దాంతో ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో జ్వరం అందుకున్నది ఇంకా నాకు అంత ముందు ఎప్పుడు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు తెలియదు ఓకే మీరు అప్పటి వరకు ట్యాబ్లెట్లు వాడలేదు అసలు ఏం వాడలేదు మనకి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఓకే అయితే వదిన ఉండి నువ్వు ఇప్పుడు హాస్పిటల్ రా ఉన్నాడు పోదాం పా అనేది హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళింది ఓకే అక్కడ పోయిన తర్వాత డాక్టర్ డౌట్ వచ్చి విజయ డైనాక్ సెంటర్లో టెస్ట్ చేయించండి అనేసి టెస్ట్ రాసిండు టెస్ట్లు రాశారు రాసేసి జ్వరానికి ఇంకా మెడిసిన్స్ ఇచ్చిండు ఓకే సరే ఒక టెన్ డేస్ మెడిసిన్ వాడిను జ్వరం కొంచెం తగ్గింది సరే అంతలో ఇంకా నేను ఒక పది పదిహేను రోజులు డిలే చేసాము ఊరికి వెళ్ళి ఉండేది అక్కడ పండక్కి ఏదో వెళ్ళి వచ్చాను దీపావళి నోములకి ఓకే వచ్చిన తర్వాత చేసాం అనుకున్నాను ఊరికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు స్కూటీ తీసుకెళ్ళాలని పోయేటప్పుడు మా దారిలో స్కూటీ మీదకి వెళ్ళి కళ్ళు తిరిగేసి స్కూటీ మీదకి వెళ్ళి పడిపోయేసి కింద పడిపోయాను తర్వాత రోడ్లో వెళ్ళి వారు చూసేసి లేపు కూర్చుండి పెట్టేసి బండి లేపు పక్కకు పెట్టేసి నన్ను సరే వాటర్ తాగిపించేసి మీ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే చెప్ప పిల్ల ఫోన్ చేసుకోండి అన్నారు మా వైఫ్ ఇవి చేస్తే ఆమె జనగం దగ్గర ఉన్నాను వస్తున్నాము అన్నది ఓకే నేను ఆ బండి మీదకి వెళ్ళి పడిపోయాను మరి ఇట్లా అయింది అనగానే ఎంబడే ఆటో తీసుకొని వచ్చేసి స్పాట్లో నన్ను తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాను మళ్ళీ ఓకే అప్పుడు డాక్టర్ మళ్ళీ టెస్ట్లు రాసాం కదా చేయించండి అనేసి ముప్పై నలభై వేలు అయింది హాస్పిటల్లో టెస్ట్లకి ఓకే లివర్లో ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి చెప్పింది డాక్టరు ఓకే లివర్ స్పెషలిస్ట్ చూపించండి అనేసి వెళ్తే లివర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆ డాక్టర్ గారు చూసి మళ్ళీ రెండు మూడు టెస్ట్లు చేసేసి లివర్లో అయితే ప్రాబ్లం ఉంది తర్వాత ట్రాన్స్ప్లేషన్ చేయవలసి వస్తే ప్రస్తుతానికి అయితే మెడిసిన్ వాడండి అన్ని ఒక పదిహేను రోజులకి మెడిసిన్ రాశాడు ఓకే మెడిసిన్ వాడుతుంటేనే అన్కాన్షియస్గా వెళ్ళిపోయాను ఒకరోజు ఓకే ఇంది వామిటింగ్ మోషన్స్ ఏంది అని నాకు ఏం చిన్నపిల్లలు తయారులాగా తయారైపోయింది రా ఓకే నేనేం చేస్తున్నా నాకు తెలియదు చెప్పులు ఉంటాయి వేయడము ఇది చేయడం అయితే ఏదో చేస్తున్నాను అంట ఓకే డౌట్ వచ్చేసి కజిన్ ఫోన్ చేసి హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి అడ్మిట్ చేశారు నాకు మధ్యాహ్నం తీసుకెళ్తే రాత్రి పది పదకొండు గంటలకి కొంచెం స్లో వచ్చింది ఆ మధ్యలో ఎప్పుడు తీసుకుపోయి ఉంటే జాయిన్ చేసింది కూడా నాకు తెలియలేదు ఓకే తర్వాత ఐసీయూలో ఒక సిక్స్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఉంచారు ఓకే తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏఐజి అటు రాశారు వేరే హాస్పిటల్స్కి ఓకే వాళ్ళు అందరు అదే చూడు లివర్ బాగా దెబ్బ తిన్నింది ట్రాన్స్ప్లేటేషన్ చేయాలి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది అంటారు ఓకే ఇంకో హాస్పిటల్ ఏదో మనం తగ్గుతుందని చూస్తే వాళ్ళు అదే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటున్నారు ఇంకా అలా మూడు నాలుగు హాస్పిటల్ తిరిగినాము డౌట్ వచ్చేసి ఓకే ఎవరు చూసినా ప్రాబ్లం అయితే ఉన్నది ట్రాన్స్ప్లేటేషన్ చేసుకోవాలి తొందరగా ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మెడిసిన్ వాడండి మన దగ్గర అంత స్తోమత లేదు ఓకే ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టడాలంటే ఓకే 
ఇక సరే నేను ప్రస్తుతానికి మెడిసిన్ వాడుతున్నాను ఇక ఎవరైనా చేయందిస్తారా అని ఆశిస్తున్నాను ఆశిస్తున్నారు యా మనతో మాట్లాడడానికి సౌజన్య గారు ఉన్నారు సౌజన్య గారు హాయ్ అండి మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సౌజన్య గారు నమస్తే మామ యా నమస్తే మామ థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి రాజారెడ్డి గారు నమస్తే అండి మీరేం అధైర్య పడకండి ఎందుకంటే తలొక చేయి వేసి గురుగారు చెప్పినట్టుగా శ్రీవల్లి గారు చెప్పినట్టుగా అందరూ తలో చేయి వేసి సాయం చేస్తాము కాకుండా మాకు తెలిసిన మిగతా డాక్టర్స్ తో కూడా మాట్లాడతాము ఓకే మీకేవైనా పాత లక్షలు కాదు ఇంకా కొంచెం తక్కువకి మీ ట్రీట్మెంట్ బాగా జరుగుతుందో తెలిస్తే మటుకు తప్పకుండా మా అమ్మగారు తెలియజేస్తాము ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి మొదలు పెట్టాక ఎలాగో అందరం తలో చేయి వేస్తాం శుభ్రంగా మీకు ఏం అవ్వదు చెక్క ట్రీట్మెంట్ అంతా బాగా అయిపోతుంది మీరు మళ్ళీ ఆరోగ్యవంతులుగా అవుతారు ఓకేనా మీ దేని ధైర్యపడదు మనం ఎంత మనోధైర్యం మనం ఎంత ధైర్యంగా ఉంటే మనం తొందరగా కోలుకుంటాం ఓకే ఎందుకంటే క్యాన్సర్ వంటి పెద్ద పెద్ద రోగాలే వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉండేటప్పుడు పేషెంట్ ధైర్యంగా ఉంటే అవి తొందర నయమైపోతాయి ట్రీట్మెంట్ తో సో ఇది కూడా అంతే మీరేం ధైర్యపడు మీరు ఎంత ధైర్యంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అంత తొందరగా కోలుకుంటారు ఓకేనా నేను నా దగ్గర నాకు తెలిసిన డాక్టర్స్ తో మాట్లాడి డీటెయిల్స్ అవి నేను మా అమ్మగారికి పంపిస్తాను మా అందరి వైపు నుంచి కూడా మీకు వీలైనంత సహాయం మా అందరం చేస్తాను డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తానండి నేను కూడా ఒక నాకు తెలిసిన ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది డాక్టర్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది సో యాక్చువల్ గా ఏంటి అసలు ఇదంతా దీన్ని మనం రికవర్ చేయొచ్చా ఏంటి అని చెప్తే అందరూ కూడా అదే సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు హైదరాబాద్ కాదు మా అమ్మ హైదరాబాద్ లే కాకుండా వైజాగ్ పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లో కూడా తెలిసిన డాక్టర్స్ తో మనం మాట్లాడదాం వీలైనంత తొందరగా లేట్ అవ్వకుండా తొందరగా ఎక్కడ మంచి ట్రీట్మెంట్ అయ్యి అవుతుందో మనం చూసి తొందరగా చేయించేద్దాము మీరు వీలైనంత వరకు అకౌంట్ నెంబరు అండ్ అండ్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అవి కొంచెం మాకు ఎవరికైనా కొంతమంది షేర్ చేస్తే డాక్టర్స్ తో మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ డాక్టర్స్ తో నేను మాట్లాడి నేను నంబర్స్ అవి నేను మా అమ్మగారికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను అవి ఓకేనా రాజారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరు మేము అందరూ ఉన్నామండి ఓకే ఉంటాను సో అయితే ఫస్ట్ కాళ్ళు బాగా వాసాయి మీకు ఓకే తర్వాత ఏమైంది అంటే మీకు కడుపులో నొప్పి గానీ లేకుంటే ఆ సిమ్టమ్స్ ఏం లేవా అవేం లేవు అయితే ఈ బండి మీకు పడిపోయిన తర్వాత టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాం కదా దాంతో కడుపు ఉబ్బి బాగా కాళ్ళు చేతులు వాపులు వచ్చేసినాయి ఓకే బండి మించి కింద పడ్డప్పుడు ఇంకా అది మన లివర్ ప్రాబ్లం అని తెలియదు ఓకే ఈ పెయిన్ స్కిల్లర్స్ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు అక్కడ ఓకే నొప్పులకి ఓకే అవి షూటబుల్ కావట అది మనకు తెలియదు డాక్టర్ కూడా తెలియదు యాక్చువల్గా అక్కడ లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి ఓకే దాంతో కడుపు బేసి కాళ్ళు చేతులు బాగా వాపులు వచ్చేసినాయి ఇంకా వెంబడే తీసుకొచ్చేసి హైదరాబాద్లో మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇదే చెప్పాడు టాబ్లెట్స్ వాడకూడదు ఇలా అనేసి అవి కట్ చేయించేసి లివర్ గురించి లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి చెప్పేశారు సో అదే అండి పరిస్థితి సో ఎవరైనా దయతలిచి ఎవరైనా సహాయం చేయాలనుకుంటే పెద్ద మనసుతో చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఒకప్పుడు ఈయన కూడా అందరికీ సహాయం చేసినటువంటి వ్యక్తే రజనా పాపం వాళ్ళకి కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉందట అంటే అరే మహేష్ మనం సహాయం చేద్దామని చెప్పేసి అందరినీ మొబిలైజ్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈరోజు లీవర్ సిరోసిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నాడు డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం ఆయన లీవర్ మొత్తం చెడిపోయింది సో ఇంకా కొద్ది శాతం మాత్రమే ఉంది ఈ ఈయన డీటెయిల్స్ నేను ఏం చేశాను మా అనే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నంబర్ డీపీలో పెట్టానండి మీకు డిస్ప్లే పిక్చర్ డీపీలో ఉంది ఆ డీపీలోనే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మొన్న యూట్యూబ్లో కూడా వచ్చిందనమాట ఒక స్పెషల్ స్టోరీ ఇతని గురించి ఆ లింక్స్ కూడా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను అందులో హాస్పిటల్లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ లీవర్ డ్యామేజ్ అయిన రిపోర్ట్స్ అని అలాగే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను జస్ట్ బిలీవ్ మీ అండ్ అలాగే ఆయనను కొంచెం ఈ గండం నుండి గట్టెక్కిస్తే పాపము వదిన ఆమె చాలా అమాయకరాలు అండ్ ఫస్ట్ పిల్లోడు వాడు కొంచెం ఆర్టిజము మొదటి నుంచి కూడా అండ్ చిన్నపిల్లోడు ఇప్పుడే చదువుకుంటున్నాడు సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి టూ ఇయర్స్ తర్వాత అనేది నాకు కూడా ఏమి అర్థం కాలేదు బట్ ఐ డోంట్ నో బట్ నేను అదే అన్నాను సరే మనకు ఒక భరోసా ఒక ధైర్యం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయనే మన రేడియోలో రండి అంటే నాకేం మాట్లాడరాదరా అని చెప్పేసి నేను మీరు ఏం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు రండి అనే అని తీసుకొని వచ్చాను ఎవరైనా మాట్లాడి కొంచెం మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వండి అనే లక్ష్మి గారు నమస్తే మ్యామ్ 
నమస్తే మమ్మా ఇలా ఉన్నారు బాగున్నాను మేడం నమస్తే అండి యా వింటున్నాను మీరు అందరు చెప్తున్నట్టుగా నమ్మకంగా ఉండండి మీకేం కాదు ఆ బాబాసిస్ ఉన్నాయి పాపాన్ని పూర్తిగా నమ్మండి మా వంతు మేము మేము చేయగలిగినంత మేము అందరం సపోర్ట్ ఉంటుందండి మీకు యా జాగ్రత్త అండి యా మెడిసిన్స్ జాగ్రత్తగా వాడండి ఓకే అండి ముందు ధైర్యంగా ఉండండి నమ్మకంగా ఉండండి మీకేమీ కాదు మెయిన్ గా అదే వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా ధైర్యం ధైర్యంగా ఉండ అరే నాకు ఏం కాదు అనే ధైర్యంతో ఉండాలి మీరు మీరు డే బై డే ఏమైపోతున్నారంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారనే నేను మీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను మిమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాను మీకేం కాదనే మీకేం కాదు అని నా ముందు బాగానే ఉంటున్నారు నా తర్వాత మళ్ళీ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి మీ అంత మీరు ఏడుస్తున్నారట రూమ్లో అరే ఏం కాదు ఓకే మళ్ళీ మీరు రికవర్ అవుతారు డెఫినెట్గా సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఖరాబ్ అయిపోయి మళ్ళీ మంచి ఆరోగ్యము అండ్ నా లైఫ్ కొంచెం లావుగా ఉంటారు అయితే ఈ ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చారో సడన్గా ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ తగ్గిపోయాడు బట్ నేనే షాక్ అయ్యాను అరే ఏంటి రాజన్న ఏంటి ఇలా అయిపోయాడు ఏంటి అంటే ఆయన మార్నింగ్ వాక్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈవినింగ్ వాక్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు జీవితం అంటే ఏందో తెలుస్తుంది నిజంగా చెడు అలవాట్లు అవి ఉంటే మాత్రము వేరే రకంగా ఉంటుండే పాపం ఏమీ అలవాట్లు లేని ఒక వ్యక్తి ఇలా లివర్ సిరోసిస్ అనే వ్యాధిన బారిన పడి కేవలం ఒక రెండు సంవత్సరాలే బతుకు కాలం అని చెప్పేసి అంటే ఎవరూ నమ్మలేకపోతున్నారు మా ఫ్యామిలీలో గత వన్ వీక్ నుండి మా ఇంట్లో మా అమ్మ కానీ మా చిన్నమ్మ కానీ మా పెద్దమ్మ కానీ పెద్దనాన్న కానీ వాళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్ అయిపోయి నాకు కాల్ చేస్తుంటే ఈయన ఎవరు కాల్ చేసినా ఏడవడము అందరు ధైర్యం చెప్తున్నారా నీకేం కాదు నీకేం కాదు నేను ఒకటే అన్న వాళ్ళందరు ఏమేమి అడిగినా కూడా నువ్వు మామూలుగానే రెస్పాండ్ ఇవ్వు కొందరు భయపెట్టిస్తుంటారు కొందరు ఏదో అందుకోసమే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి తీసుకొని వస్తే చూశారు కదా రాజన్న ఇంతమంది మీరు ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారు లక్ష్మక్క ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారు శ్రీవల్లి గారు చెప్పారు అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అలాగే నందు గారు చెప్పారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత బాగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మీరు మీ అందరూ మీకు ఏం కాదు ఎందుకంటే ఆ లివర్సిస్ లివర్ సిరోసిస్ అనేది మనము ఆహార పలవాట్లు డాక్టర్ ఎలా చెప్పాడో అలానే డాక్టర్ ఎలా చెప్పారో అలానే మీరు ఆ టాబ్లెట్లు ఎంత వేసుకోమన్నారు ఎక్కువగా ఆయన డాక్టర్ వాటర్ తాగొద్దని చెప్పాడు కదా ఓకే వంట చేసే పాలు వంట చేసే నీళ్ళు తాగే నీళ్ళు కలిపి టోటల్ వన్ లీటర్ డైలీ డైలీ వన్ లీటర్ కంటే ఎక్కువ తాగొద్దు తాగొద్దు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఒక గ్లాస్ బియ్యం పోస్తే ఒక గ్లాస్ బియ్యం పెట్టింది అనుకో వదిన గారు మీకు సరే వన్ టైమ్ అయినా ఒక గ్లాస్ బియ్యంలో రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోస్తుంది మార్నింగ్ టీ టీ కొంచెం ఎట్లయినా టీలో ఉంటుంది టీ టీ తాగుతున్నారా పాలు తాగుతున్నారు అది కూడా అంటే అన్ని కౌంట్ చేసుకొని ఒక లీటర్ కంటే ఎక్కువ తాగద్దు అంటున్నారా వన్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ లాస్ట్ అది ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ కంటే ఎక్కువగా తాగొద్దు అంటున్నారు ఓకే అలానే చేయండి డాక్టర్లు ఎలా చెప్తే అలా పాటించండి కానీ నేను నేను డాక్టర్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చూశాను మీరు ఈ టెస్టులు అవన్నీ కూడా చేయించుకోమన్నప్పుడు మీరు టెస్టులు చేయించుకోవట్లేదు భయపడుతున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందు ఎందుకు టెస్టులు చేయించుకోవట్లేదు మీరు అంటే ఆ మధ్యన డాక్టర్ రాసినప్పుడు నా దగ్గర అమౌంట్ లేకుంటే డబ్బులు లేక ఇంకా నేను ఎవరిని అడగలేక డబ్బులు లేకుంటే కనీసం టెస్టులు చేయించుకోవాలి కదా వేరే వాళ్ళు అప్పుడు మళ్ళీ టెస్టులు అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఆ టెస్టులతో కదా డాక్టర్లు చూసి మనకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఏంటి అనేది దాంతో కదా మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇంకా ప్రస్తుతానికి మెడిసిన్ వాడుతున్నాను అండ్ అలాగే ఈయన ఈయన చేసినటువంటి మూవీస్ అరుంధతి అనే మూవీస్కి టెక్నీషియన్గా చేశాడు అంటే మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు యాక్చువల్గా అక్కడ చెప్పండి ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ అంటే షూటింగ్ సంబంధించిన లైట్స్ వాళ్ళు టేక్ చేసినప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ తర్వాత ఏదైనా లైటింగ్ సంబంధించిన అదే జనరేటర్ దానికి సంబంధించిన పవర్ ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే 
షూటింగ్ దగ్గర కావాల్సిన కరెంట్ అంతా నేను చూసుకునేవాడిని ఓకే అంటే షూటింగ్ మధ్యలో ఆగిపోకుండా జనరేటర్ వర్క్స్ మీరే చూసుకునే వాళ్ళు ఆ లైట్స్ అన్ని కూడా మీరే చూసుకునే వాళ్ళు దానికి పవర్ 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 బట్ అంటే ఇప్పుడు అంటే బాధ అనిపించలేదా పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు రామోజీ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత నేర్చాను ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అసలు రాత్రి నిద్ర పట్టలే ఒక వన్ మంత్ వరకు రాత్రి అంతా లేచి కూర్చోని ఎందుకు ఏడ్చారు అంటే ఉద్యోగం చేసి ఇంటికాడ ఖాళీగా ఉండాలంటే ఓకే ఉండలేక రాత్రి అంతా గుర్తొచ్చేసి లొకేషన్స్ గుర్తొచ్చేసి లొకేషన్స్ గుర్తొచ్చాయి అయ్యో అక్కడ షూటింగ్ చేసేవాడిని ఇక్కడ లైట్స్ పెట్టేవాడిని అంతేనా అలా అంటే డైలీ అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం కదా అవును ఎవరు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా లేకపోయేసరికి ఓకే కొంచెం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు బట్ బట్ అదే నాకు అదే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అంటే ఏమీ అలవాటు లేకుండా సరే ఉద్యోగం పోతే పోయింది ఉద్యోగం ఎక్కడో దగ్గర దొరికిపోతుంది అయితే నాకు ఎప్పుడు అంటే ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది సెకండ్ డోస్ వేసుకున్నాం కదా ఓకే సెకండ్ డోస్ వేసుకున్నాక ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులకి స్టార్ట్ అయింది దానివల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా అనేది నాకు ఒక అనుమానం వచ్చేసింది ఓకే సెకండ్ డోస్ వేసుకున్న తర్వాత అది కరోనా డోస్ వేసారు కదా ఓకే సెకండ్ డోస్ తర్వాత పదిహేను ఇరవై రోజులకి స్టార్ట్ అయిపోయింది అది కాదు అది కాదు మీరు రాంగ్ ఇంటెన్షన్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను మీ మీ ప్రొఫైల్ మొత్తం చదివాను మీ మీ కేర్ స్టడీ అంతా కూడా నేను చదివాను అక్కడ సెకండ్ డోస్తో సంబంధం లేదు సెకండ్ డోస్ తోటి సంబంధం లేదు కొన్ని కొన్ని అట్లా న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంటాయి ఎందుకంటే సెకండ్ డోస్ వేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్నారు నేను కూడా సెకండ్ డోస్ వేసుకున్నాను ఓకే అండ్ అలాగే దాన్ దాంతో అయితే కాదు యాక్చువల్గా బట్ చెప్పలేం ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎందుకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది ఎందుకు ఇటువంటి లివర్ సిరోసిస్ వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా మన చేతిలో ఏమి ఉన్నాయనా ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఉండవు అంటే మీ మీ డౌట్ అయితే కరెక్టే మీ మీరు మీరు డౌట్ పడడం అనేది కరెక్టే కావచ్చు కానీ రీజన్ మాత్రం కరెక్ట్ కాదు మీ మీ మీకు అట్లా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీతో చాలామంది అంటే మీతో చాలామంది వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు కదా తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు కదా మరి వాళ్ళకి ఏం రాలేదు కదా మరి చెప్పలేదు ఎవరి హెల్త్ అట్లా కాదు అట్లా కాదు నాకు తెలిసి అంటే రివ్యూస్ ఉంటాయి దానికి కానీ మరి ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్లకు కూడా అంత పట్టట్లేదు అరే ఈయనకి ఏ ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ లేవు ఏమీ హ్యాబిట్స్ లేవు కానీ ఇలా సడన్గా ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే కూడా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు బ్రీత్ తీస్తుంటే ఒక రకమైనటువంటి సౌండ్ వస్తుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా డాక్టర్ రాసి ఇచ్చినవి కూడా వాడండి అండ్ దయచేసి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ వన్స్ అగైన్ ఈయన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఈ వాట్సాప్ ఒక్కసారి చూడండి డీపీ చూడండి వాట్సాప్ డీపీ ఒకసారి దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీకు తోచింది ఎంతైనా పర్లేదండి ఓకే యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఎంతైనా వెయ్యి రెండు వేలు మీకు ఎంత తోస్తే అంత వేయండి నా వరకు నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను నా పరిధికి మించి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అరే మా అన్నయ్య ప్రాణాలు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కాపాడాలి ఎందుకంటే మా వదిన చాలా అమాయకరాలు అండ్ పిల్లోడు వాడు ఆర్టిజం వాడికి మాటలు రావు ఈ చిన్నోడు చదువుకుంటున్నాడు ఎలా చేద్దాము అంటే అందరు రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అందరు తలా ఒక్క చేయి చేస్తున్నారు కానీ అద్ హ్యూజ్ అమౌంట్ కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను కూడా నా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడుతున్నాను కొద్ద కొద్ది మంది రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు ఒకటే అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బాగుండాలి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఈయన కూడా ఎంతోమందికి సహాయం చేసినటువంటి చేతులవి ఇప్పుడు మళ్ళీ సహాయం చేయమని చెప్పేసి మీ అందరినీ వేడుకుంటూ ఉన్నారు మీకు ఎవరికైనా సహాయం చేయాలనిపిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఆ డీపీలో ఆయన ఫోటో అలాగే లివర్ చెడిపోయినటువంటి పిక్ ఒకటి పెట్టాను అండ్ అలాగే ఆయన గూగుల్ పే కూడా డైరెక్ట్ ఆయనకే వెళ్ళిపోతుంది గూగుల్ పే ఫోన్పే కానీ అలాగే అకౌంట్ నెంబర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఒకసారి మీరు చూడండి డీపీ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అనేది సో ఆ డీపీ చూస్తే మీకు కొంచెము ఐడియా వచ్చేస్తుంది సో కాకుంటే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అన్నయ్య డే బై డే డాక్టర్లోమో మీ అన్నయ్యకి చెప్పొద్దు లైఫ్ స్పాన్ టూ ఇయర్సే అంటారు నేనేమో అలా అలానే అంటారులే అండి అన్నయ్య అట్లా ఏముండదు మీరు మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండండి అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం సో ఈ సందిగ్ధంలో ఈ బంధువులందరూ కాల్ చేసి ఏడవడం 
రాజన్న ఏమైంది రాజన్న అని వీళ్ళందరూ ఇవంతా కూడా కమ్ అంతా పాపం ఆయన డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్డ్ అయిపోయి నేను ఈరోజు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీకి ఆఫీస్కి వచ్చే వరకు ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు ఆఫీస్లో అరే ఏంటి ఏమైంది ఏంది నేను ఉన్నాను కదా నీకు నేను ఉన్నాను కదా అన్నయ్య నేను అని చెప్పేసి పొద్ మార్నింగ్ నుండి ఆయన ఓదరుస్తూ ఉన్నాను పాపం ఒక చిన్న పిల్లోళ్ళ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు బాధేసింది నిజంగా ఫ్రూట్స్ తెప్పించాను తిన్నాడు ఓకే బట్ వాళ్ళు ఎవరు అంటే మా మన బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా కాల్ చేసి మీకు ఏమైంది రాజన్న అని ఎవరైనా ఏడ్చినా కూడా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రేమ కూడా గొప్పదే అరే ఉన్నట్టుండి ఇలా అయిపోయాడు ఏంటి రాజన్న అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా నేను మాట్లాడే మీకు వినబడుతుందా నేను మాట్లాడేది వినబడుతుంది వినబడుతుంది కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ఉండండి అండ్ ఎక్కువగా అందరితో మాట్లాడడం తక్కువ చేయండి ఫస్ట్ అందరినీ కలవడం స్టార్ట్ చేయండి ఓకే మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో కాల్ చేసి మాట్లాడి డాక్టర్ ఏం చెప్పారు ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటే చాలు ఓకే అండ్ ఎవరన్నా మీకు రోజు మాట్లాడి ఏడ్చే వాళ్ళని కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండు నాకేం కాదే నేను బాగానే ఉన్నాను మీరు ఏడ్చి నన్ను ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టదు అని చెప్పు వాళ్ళకి సరే ఇంకా మన బంధువులు కొందరు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు తాతయ్యలు వాళ్ళందరూ కూడా సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు అనే వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో నళిని గారు అండ్ హలో నేను మామగారు ఇప్పుడే ట్యూన్ అయ్యాను అంతకు ముందే వస్తారు అని చెప్పారు మీరు లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటాను వెయిట్ చేశాను వస్తారేమో విందాము విందాము ఏంటో అని సమస్య అని ఇప్పుడే ట్యూన్ అయ్యాను లాస్ట్ వీక్ ఏమైపోయిందండి లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే రోజు రండి అని చెప్పేసి అన్నాను సడన్ గా మార్నింగ్ కాల్ చేసి కాళ్ళు చేతులు అన్ని కూడా బాగా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసాయి మహేష్ నేను నడవలేకపోతున్నాను చాలా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసినాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా లివర్ సిరోసిస్ పెరుగుతున్నాయి అనే సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట నేను అనుకున్నాను మా గాడ్ అసలు ఏం కావద్దు ఈయనకి ఏం కావద్దు అని చెప్పేసి మెల్లగా కూల్గా ఉండండి కూల్ అంటే డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మాట్లాడతాను కొంచెం జోక్ చేసుకుంటూ అది ఇది కొంచెం ఈ మెల్లగా ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ వీక్ తర్వాత కొంచెం కోలుకున్న తర్వాత నేను అన్న ఫస్ట్ పండుగ నిమ్మలంగా ఉండండి పండుగ తర్వాత నేను రేడియోకి తీసుకొస్తా అని ఇంకా మార్నింగ్ ఒక ఆటో పంపిస్తే ఆటోలో కూర్చొని ఆఫీస్కి రావడం జరిగిందనమాట నళిని గారు నళిని గారు వినబడుతుందా నా మాట మీకు హలో నళిని గారు మామగారు విన్నాను నమస్తే అండి విన్నానండి వింటున్నాను చాలా సివియర్ గా ఉందనమాట కాళ్ళు కూడా వాసిపోతున్నాయి అంటే పర్వాలేదు అయితే ఇప్పటి నుంచి అయినా రాజన్ గారు జాగ్రత్తగా ఉండండి డాక్టర్ ఎలా చెప్తే అలా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఆరోగ్య విషయం ద్వారానే మీకు నయం అవుతుంది అనమాట ఆ ఉన్నదంతా మీకు పాలు కూడా ఆ ఫ్యాట్ మిల్క్ తీసుకోకుండా ఆవు పాలు తీసుకోవడం అట్లా చేయించుకుంటుంది కదా బ్రీతింగ్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఒక్క సలహా అండి నాకు కొంచెం ఆయుర్వేద పరిజ్ఞానం కొంచెం ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఏంటంటే పాలు ఫ్యాట్ ఫ్యాటీ మిల్క్ తీసుకోకూడదు ఆవు పాలు చాలా శ్రేష్టం అని మీకు పెరుగు కూడా తీసుకోకండి చక్కగా కొంచెం పల్చగా మజ్జిగలా చేసుకోండి పెరుగు అనేది వాడకూడదు ఆయిల్స్ వాడకూడదు ఇవన్నీ మీకు డాక్టర్ చెప్పుంటారు కదా ఇంకొకటి యా దయచేసి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే మీకు మీకు ఆయుర్వేదంలో కూడా ఆరోగ్య వాటి అని పునర్నవాద కషాయం అని ఇలా చాలా మందులు ఉన్నాయి మంచి టానిక్స్ అవి మీకు అవి కూడా ట్రై చేయండి దయచేసి చెప్తున్నాను మీకు ఓకేనా అవన్నీ మనకి చక్కటి మందులు ఉన్నాయన్నమాట ఆయుర్వేదంలో మీరు ఒకసారి అది అటు సైడ్ కూడా ఇది వాడుతూనే అది కూడా ట్రై చేయండి ఏం కాదు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి మేమందరం మీకు తగ్ మీకు చక్కగా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము మీరు అలాగే మా అమ్మగారు చెప్పినట్టు అందరిని అవాయిడ్ చేసి మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోండి సరేనండి డీటెయిల్స్ మన నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మన రేడియో నంబర్కి డీపీ పెట్టాను ఒక గంట సేపే ఉంటుంది ఆ డీపీ అది గంట సేపు తర్వాత మళ్ళీ తీసేస్తాను డీపీ అది ఒక్కసారి అది స్క్రీన్ షాట్ కానీ అది కానీ చేసుకోండి మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నల్లి గారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ 
అలాగే శ్రీదేవి గారు హలో శ్రీదేవి గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే శ్రీదేవి గారు ఎలా ఉన్నారండి ఆ బాగున్నామండి మేడం రాజన్నతో ఏమన్నా మాట్లాడతారా ఆ రాజన్న గారి కూడా నమస్కారాలు నమస్తే అండి అదే వింటున్నాను ఇంతకు ముందే పెట్టాను పది నిమిషాల నుంచి వింటున్నానండి అదే వింటున్నాము కొంచెం లివర్ ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని చెప్తున్నారు కదా ఆ విషయం గురించి మా వారు నేను ఇద్దరు కూడా వింటున్నాము ఏదో మనకు తోచింది ఆర్థిక సహాయం మనం కూడా చేద్దామన్నారు ఈయన ఎందుకంటే మా వారు చిన్నప్పుడు మా వారికి కూడా ఏంటో లివరు అన్నీ అయినాయట అండి స్కూల్లో ఇచ్చే పాలు తాగితే ఆ పాలలో ఏ చిన్న చిన్న పురుగులు ఉండి చిన్నప్పుడు ఒక హలో వింటున్నాను మేడం వింటున్నాం చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి మధ్యం తరగతి కుటుంబం అవటం వల్ల ఒక ఇరవై రూపాయలు కూడా ఇంట్లో లేకపోతే ఎవరు ఇలా సహాయం చేసి నాకు ఇంజక్షన్ తెప్పించి ఇంజక్షన్ చేయించారు అని చెప్తున్నారు అలాగా ముందుగా ధైర్యంగా ఉండాలండి డాక్టర్ గారు ఎలా చెప్పారో అలా మెడిసిన్స్ అవి తీసుకోవాలి తర్వాత మాకు తోచిన సహాయం కూడా మేము కూడా అందిస్తామండి రైట్ అండి నిజంగా కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం డీటెయిల్స్ మన డీపీలో పెట్టాను మేడం అదొక వన్ అవరే ఉంటుంది డీపీ ఒక్కసారి డీటెయిల్స్ చూసి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ ఎంతో కొంత సహాయం చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మన రిలేటివ్స్లో కానీ అందరినీ అడుగుతూ ఉన్నాను అంటే నేను ప్రత్యేకంగా కాల్ చేసి అరే ఇట్లా రాజన్నకి ఇలా అయిపోయింది మనం అందరం సహాయం చేద్దాం ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో అండ్ ఒక్కొక్కసారి నైట్ టైం కాల్ చేస్తాడు రాజన్న నైట్ టైం అరౌండ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ టువెల్వ్కి ఎప్పుడన్నా నేను వాట్సాప్లో ఆన్లైన్లో ఉంటే సడన్గా కాల్ చేసి మహేష్ ఏం కాదు కదరా అంటాడు అంటే ఏం కాదనే మీకు మీరు అటువంటి అధైర్యపడద్దు లేదురా నాకేమన్నా అయితే పెద్దోడు ఎట్లా రా నాకు వాడికి మాటలు రావు అంటాడు అరే ఏం కాదు మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు మీరు మీకు ఏం కాదనయా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ధైర్యంతో ఉండండి బేసిక్గా డబ్బులు ఎవరో ఒకరు ఆత్మీయులు మనసున్న వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు బట్ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ధైర్యం కావాలి రాజన్న మీకు ఓకే మీరు సడన్గా అలా రాత్రి నాకు కాల్ చేసి మహేష్ ఎలా రా నేను బ్రతుకుతానంటావా టూ ఇయర్సే బ్రతుకుతానా అని మీ అంతలో మీరు అలా మీరు అధైర్యపడకూడదు మీరు మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ఉండాలి అండ్ అలాగే మీరు మెయిన్గా ఆ పెద్దోడు గురించి బాగా బాధపడుతూ ఉన్నారు సో ఆటిజం అనేది పిల్లల్లో ఉంటుందనే మనం ఏం చేయలేము ఆటిజం పిల్లల్ని బట్ డెఫినెట్గా వన్ ఫైవ్ డే వానికి కూడా మాటలు వచ్చేస్తాయి బట్ అటువంటి పిల్లలకి మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ఉండాలి మీరు ధైర్యంగా ఉంటే వదిన ధైర్యంగా ఉంటుంది వదిన ధైర్యంగా ఉంటే పిల్లలు ధైర్యంగా ఉంటారనమాట ఓకే లేకుంటే తర్వాత చాలా బాధపడాల్సి ఉంటుంది అనమాట నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను మీరు నాకు ఈ విషయం చెప్పి వన్ మంత్ అయింది వన్ మంత్ నుండి నా నా ప్రయత్నాల్లో నేను ఉన్నాను బట్ ఆ వన్ మంత్కి ఇప్పటికీ చాలా చేంజ్ కనబడుతుంది మీలో నా అంటే డే బై డే డే బై డే డే బై డే అట్లా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంతమంది మాట్లాడుతున్నారు కదా నాయ మీతోటి ఇప్పుడు నళిని గారు కానీ శ్రీదేవి గారు కానీ అండ్ సౌజన్య గారు కానీ శ్రీవల్లి గారు కానీ చిమ్మపుడు శ్రీమూర్తి గారు కానీ నందు గారు కానీ అండ్ ఇంతమంది కాల్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు కదా లక్ష్మి గారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ధైర్యంగా ఉండమని చెప్తున్నారు కదా సో అందుకోసం ధైర్యంగా ఉండాలి మీకు మీ మీకు ఏం కాదు ఎందుకంటే అన్నీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎంత ధైర్యమే మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే అధైర్యపడతామో అయ్యో అయ్యో ఇంకా రెండు సంవత్సరాలైనా అయ్యో ఇంకో మూడు సంవత్సరాలైనా అని మీ మనసులో ఆ థాట్ రావడం అనేది ఇబ్బందికరం ఏ నాకు ఏం కాదు మంచిగా నడుస్తుండ్రా మార్నింగ్ త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వాకింగ్ చేయమన్నారా ఆ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి చేస్తున్నారు వాకింగ్ ఈవినింగ్ ఒక వన్ అవర్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎన్ని కిలోలు ఉండే ఎన్ని కిలోలు తగ్గారు స్టార్టింగ్ ఆ రోజు ఎయిటీ ఫైవ్ కేజీకి వచ్చింది లేదు దివాలు ఇది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ 
ఓకే ఎయిటీ ఫైవ్ నుండి సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఇరవై కిలోల దగ్గర ఆల్మోస్ట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాళ్ళు అన్నీ కూడా ఎందుకు ఎందుకు అంతంత వాచ్ పోయినాయి నీ కాళ్ళు అదే ఒక్కోసారి సాల్ట్ తినట్లేదు కానీ ఇంకా ఏదన్నా వాటర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏదన్నా ఎక్కడన్నదన్నా ఇంట్లో లేనప్పుడు అందుబాటులో లేక బయట ఏదన్నా కొంచెం ఈ సాంబార్ దుడితే ఇడ్లీ తింటాం అనుకో ఆ సాల్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కాలు వాపులు వచ్చేస్తున్నాయి అందుకే ఇంకా టోటల్గా ఈ ఇడ్లీ ఇంకా మీరు ఆపేసేయండి ఇంట్లో వదినతో అదే అంటున్నా నేను నేను సారీ అనే యాక్చువల్గా ఈరోజు మీకు తెలుసు కదా ఆఫీస్లో ఏముండదు నేనే ఫ్రూట్స్ తింటున్నాను అట్లీస్ట్ ఫ్రూట్స్ తిన్నారు ఈరోజు ఓకే అండ్ అలాగే ఈ బయట మీరు సాల్ట్ విషయంలో డాక్టర్ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పారు సాల్ట్ సాల్ట్ విషయంలో కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి సాల్ట్ టోటల్ బంద్ చేసినారు ఆయిల్ బంద్ చేసినారు ఆయిల్ కూడా డైలీ టూ టీ స్పూన్స్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయదు కూడా అన్నాడు రెండు టీ స్పూన్లు రెండే రెండు టీ స్పూన్ అది ఇంకా ఉప్మాలా ఒక స్పూన్ వేస్తుంది కర్రీలో ఒక స్పూన్ వేస్తుంది కర్రీలో ఒక స్పూన్ వేస్తుంది ఓకే టీ స్పూన్తో యా సుగుణశ్రీ గారితో మాట్లాడదాం సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే మామ నమస్తే రాజన్న గారు నమస్తే అండి ఏం కాదండి లివర్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా మనం బాగా కోలుకుంటామండి అటువంటిది మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఏం భయపడలేదండి ధైర్యంగా ఉంటే తొందరగా రికవర్ అయిపోతారు ఓకే మేడం అలాగే స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలండి ఉదాహరణకి నేను సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకన్నా సీరియస్ గా ఎడ్ చేశారు అందరు నన్ను చూసి నా మనసులో అయితే నాకేం కాదు అనే ఒక సంకల్ప బలంతో నిజంగా జయించానండి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మాకు సుగుణం అయిపోయింది అని మాట్లాడుకున్నారంట ప్రతి ఒక్కరు ఓకే అటువంటిది ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రాంగ్ అయ్యాను మా మమ్మీకి తెలుసు కదా అవునండి అవునండి చాలా అవును అవును నాకు నాకు అస్సలు ఏ కోచ నాకు ఏది అయిపోద్ది అనే ఆలోచనే రాలేదు మామ అటువంటి ఆలోచనతో ఉంటే మాత్రం మనం డెఫినెట్ గా గోల్కుంటాం మామ సో చూసారు కదా ధైర్యంగా ఉంది కాబట్టి జయించగలిగి ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా కూడా జయించగలగచ్చు మనం మన విల్ పవర్ ఉందనుకోండి మన విల్ అవును మేడం చెప్పు నాకేం నాకేం కాదు నేను బాగుంటాను కనీసం చిన్న తాట్ కూడా రాలేదు మా అమ్మ నాకు ఏదన్నా అయిపోద్దని బయట వాళ్ళందరికీ కనిపించింది కానీ నాకు కనిపించలేదు ఓకే అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మనం డెఫినెట్ చేయిస్తాం మా అలాగే ఉండమని చెప్పండి ఏం కాదు త్వరగా గోలుకుంటారు మేమంతా కూడా మా తగిన సాయం చేస్తాము మాకు తెలిసిన వాళ్ళ చేత కూడా చేపిస్తాను మా థ్యాంక్ యూ మేడం నేను డీపీలో రేడియో డీపీలో నేను అది పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే పరిస్థితి ఇప్పుడు మాకు మాకు సంబంధించినటువంటి కొందరు బంధువులు ఉన్నారండి ఈ బంధువులు ఏమంటారంటే మహేష్ గారు మహేష్ గారు మీ బ్రదర్ కదా ఎందుకు పెడుతున్నారు మేము మీరు ఎందుకు పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఒక రకమైనటువంటి అరే ఎందుకు మన మన పరువు అవుతుంది మా మన పెట్టడం ఏంటి అని కొందరు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారట కానీ వాళ్ళు సహాయానికి తీరా సమయానికి ఒక్కరు డబ్బులు ఇవ్వరు నేను నేను అదే అన్నాను ఈరోజు అన్నయ్యతో కూడా అదే అన్నాను అని లేదా మీతో నేను కదా ఇప్పుడు అక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నావు ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నావు జిఎన్ఎన్ టీవీ తెలుగులో ఎందుకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎందుకు అని అన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు వచ్చి సహాయం చేస్తున్నారా ఎవరు చేయరు మనకు అందుకోసమే మనకు సహాయం చేసిన బంధువులు ఎవరు ముందుకు రారు ఇప్పుడు ఈ దిగజారుస్తారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు నా వాళ్ళు ఎవరు పరాయి వాళ్ళు అనే విషయం అనేక ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను మొదటి నుంచి వెళ్ళి చెప్తూనే ఉన్నాను మొదటి నుంచి వెళ్ళి పాపం ఈయనకేందంటే ఎదుటి వ్యక్తులకు సహాయం చేసే గుణం ఎవరైనా పిల్లలు చదువుకుంటున్నారంటే ఈయనకు వచ్చేదే ఒక ఏడు ఎనిమిది వేల రూపాయల శాలరీ ఇందులో ఉంచే మనకి అదే రక్షిస్తుంది మామ మనకున్న దాంట్లో మనం మనకు అవసరం వదులుకొని పక్కన వాళ్ళు సాయం చేస్తే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు అది తిరిగి తోడొస్తుంది మామ ఇలాగే యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగుణ శ్రీ గారు ఇంకా చాలా మంది అన్నయ్యతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు మేడం డీపీలో ఉంది ఒకసారి చూడండి మేడం డీటెయిల్స్ ఓకే మామ ఆల్ రైట్ మేడం అలాగే వీరేంద్ర థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ మీరు షేర్ చేస్తున్నారు అలాగే మన ఎవరు మంగ్లీ లాలా లాల్ మామ నమస్తే హలో లాల్ మామా నమస్తే మామా మామా నమస్తే లాల్ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మామా చెప్పండి మామా ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు లాల్ మామ మీరు నేను ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మామా ఓకే 
ఏమామా లివర్ సిరోసిస్ అనేది తెలుసు కదా వన్ ఆఫ్ ద డేంజర్ డిసీజ్ ఫర్ లివర్ అది ఓకే సో మీ వంతు ఏమన్నా ధైర్యం చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి మా బ్రదర్కి చెప్పండి లాల్ మీ అన్నయ్య గారికి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉండకూడదు ఓకే ఇలాగే ఇద్దరిని వచ్చింది ఇద్దరి ఓకే వాళ్ళు కూడా రికవర్ అయ్యారు మంచిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఓకే ఎటువంటి భయం ఉండకూడదు ఓకే ఉన్నామని చెప్పండి తప్పకుండా లాల్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఈవెన్ ఖమ్మం నుండి కాల్ చేసి ఆయనకు ఒక ధైర్యాన్ని ఒక భరోసాన్ని ఇస్తున్నారు చూడు అది చాలా గొప్పది ఓకే మామ రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ యా వీరేంద్ర థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడే ఏదో గ్రూప్లో షేర్ చేసినట్టున్నారు అనేది యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా నేను షేర్ చేశాను ఆ యూట్యూబ్ లింక్లో ప్రతీదీ ఉందనమాట అప్డేట్ ఆయనకు సంబంధించింది రెండు మొక్కలు మాట్లాడేస్తున్నాను మాట్లాడండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ మాట్లాడండి వీరేంద్ర సార్ నమస్తే అండి నా పేరు వీరేంద్ర నమస్తే సార్ మీరు అసలు భయపడాల్సింది అయితే ఏమీ లేదండి ఎందుకంటే నేను అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నా మాకు తెలిసిన ఒక మాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ లో ఇలానే అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అమెరికన్ లివర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం చూస్తే అసలు మీరు ఆకుకూరలు బ్రోకోలి అని ఒక చూడండి మనకి ఇది ఉంటదిగా గ్రీన్ కలర్ క్యాలిఫ్లవర్ లా ఉంటది బ్రోకోలి అంటాం అది అది పాలకూర టమాటా తర్వాత ఏమో ఈ బెల్ పెప్పర్ ఇలాంటి ఆకుకూరలో కాయగూరలు తింటే లివర్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ కంట్రోల్ అయ్యి మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఏదైతే క్షీణించిందో అది మళ్ళీ పికప్ అయిపోద్ది అండి దాని లక్షణం అది మీకు నాకు తెలిసినంత మటుకు మీకు తెలియకుండా పది సంవత్సరాల నుంచి ఇది ఇలాగా ఫ్యాటీ వైజ్ వచ్చింది మీరు మనోధైర్యంతో ఉంటే నెల రోజుల్లో మీరు పికప్ అవుతారు సార్ కేవలం మీ మనోధైర్యం వల్ల దాని హార్మోన్ దీన్ని కిల్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ లివర్ పికప్ అవుద్ది ఇది నేను ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర చూసి నేను మీకు చెప్తున్నా నిజం చెప్తున్నా ఏంటంటే ఆకుకూరలు ఆకుకూరలు అండి ఆ బ్రెకోలి అనేది ఒకటి తర్వాత క్యాప్సికమ్ ఒకటి టమాటా ఒకటి పాలకూర ఒకటి కంపల్సరీ తినండి నెల రోజుల తర్వాత చెప్తారు తినండి ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పింది కూడా వాకింగ్ అందుకే చేయమన్నారు ఆ లివర్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ బయటకు వచ్చి వెళ్ళి బయటకి అంతకు మించి అది వచ్చింది మీకు తగ్గిపోద్ది మీరు అస్సలు మనోధైర్యం ఎంత బాగుంది మీరు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారా అంత అదే వైద్యం అంతకు మించి ఏమి లేదు ఈ ఒక్క మొక్క చెప్పడానికి వచ్చాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీరేంద్ర అన్ని గ్రూపుల్లో షేర్ చేస్తున్నారు బా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా అలాగే యా సో బ్రకోలి అన్నారు కదా ఇప్పుడు నీకు రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్లో ఇప్పిస్తా పోయేటప్పుడు దాన్ని చూసి దాన్ని ఎలా ఏంటి బాయిల్ ఓన్లీ బాయిల్ చేసి ఎందుకంటే వాటర్ కొంచెం లైట్గా వాటర్ చేసి దాన్ని బాయిల్ బాయిల్ చేసుకొని తినడమా లేకుంటే కర్రీలో ఏమన్నా చేయడమా అనేది వదినే గారిని అడగండి సో ఇంతమంది రెస్పాండ్ అయ్యారు అండ్ అలాగే అందరు కూడా కొందరు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు వినోద్ కుమార్ మెసేజ్ చేశారు అలాగే తల్ల రవీందర్ సో టేక్ కేర్ మామ ఆయనకి ఏం కాదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ అలాగే అనిత రవీందర్ గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారనమాట అనిత రవీందర్ గారు కూడా కొంచెం భరోసా ఇస్తున్నారు మహేష్ గారు డోంట్ వరీ అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే నేను డీపీలో పెట్టానండి డీటెయిల్స్ లివర్ సిరోసిస్తో బాధపడుతున్నటువంటి బాధితుని కాపాడుకుందామని చెప్పేసి ఆయన అకౌంట్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది గూగుల్ పే కూడా నేను మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ అలాగే వెంకట్రావు లంక అధైర్యపడొద్దు అని చెప్పొద్దు మామ మా తరపు నుండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ అలాగే తిరుపతి మనతో మాట్లాడాను రెడీగా ఉన్నారు తిరుపతితో మాట్లాడదాం హలో తిరుపతి మామ నమస్తే మామ బాగున్నారా నా బాగున్నాను తిరుపతి మామ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు సింగపూర్ లో మామ సింగపూర్ లో ఉన్నారా ఓకే ఎప్పుడు వెళ్ళారు మామ సింగపూర్ కి మళ్ళీ ఆ వచ్చే అయితే వెయిట్ 9 మంత్స్ అయ్యి మాట ఏప్రిల్ లో వచ్చాను ఓకే మామ సో వింటున్నారు కదా రాజన్న యా వింటున్నాము అదే లివర్ సంబంధించి అదే బాధపడుతున్నట్లుగా రాజన్న గారు నమస్తే నమస్కారం ఆ ఏం లేదు మన వాళ్ళు మన ఆత్మని చెప్పినట్లుగా మీరు మనోధైర్యంగా ఉండాలి ఓకే సార్ 
మనం చెప్పినట్లు కాకూడదు ఎక్కువ ఇంకేం ఉండదు అమ్మా మీరు డీపీలో పెట్టామంటాం డీటెయిల్స్ ఇంకా ఎక్కడ ఏ డీపీ అదే నా అంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఉంది కదా మీ నెంబరా నా నెంబర్ కాదు రేడియో నెంబర్ రేడియో నెంబర్ డీపీలో రేడియో నెంబర్ డీపీలో ఓకే ఓకే నేను చెక్ చేస్తాను ఇప్పుడు రేడియో నెంబర్ డీపీ ఉంది కదా మామా యా యా నేను అంటే స్కైప్ ద్వారా చేస్తాను కదా నెంబర్ నుంచి వస్తుంది అంటే మీరు నా అంటే నా మొబైల్కి ఏమైనా చూస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను కాపాడాలి <laughs> అంటే ఎవరైనా అంతే బాబా ఈ ఈ రోజు ఈ ప్లేస్ లో రాజన్న ఉన్నారు రేపు ఇంకెవరైనా మన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కాపాడాలనే ఒక ప్రయత్నం వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలనే భరోసా చాలా మంచి వ్యక్తి ఎలాంటి దురాలవాట్లు లేవు అయినా కూడా ఇలా అయిపోతున్నాడు ఆయన డే బై డే చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు డే బై డే సో ఆయనని కొంచెం బయటకు తీసుకురావడానికే ఈ ప్రయత్నం అనమాట ఈరోజు మన రేడియో మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమం చేశారు ఇది కూడా ఇందులో ఒక భాగ్య భాగ్యం అనుకోవాలి ప్రాబ్లం ఐ థింక్ విషయం మన ఇతను అదే రామోజీ నుంచి ఎలక్ట్రీషియన్ చేశారు అంటారు కదా అవును మరి వాళ్ళు ఏమైనా అక్కడ ఏమైనా హెల్పింగ్ ఏం చేయలేదా వాళ్ళు ఏముందండి రామోజీరావు గారు ఏంది పదివేల జీతాలు నిలబొట్టాలి రెండు వేల జీతాలు తీసుకోవాలి లోపలికి ఒకటే సూత్రం అనేది సో అంటే జనరల్ గా కొంత సీనియర్స్ ఉంటారు కదా మామ ఆ సీనియర్స్ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ తీసేసి తక్కువగా హైర్ చేసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన పది సంవత్సరాలు మనకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తేనే మీరు అందులో చేశారు అను కదా పిల్లలు పెద్ద పెరిగారు ఫ్యామిలీ నడుపుకున్నారు బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో లాక్డౌన్లో వాళ్ళు ఏమిటంటే పాపం ఎవరికి శాలరీస్ మరి బర్టన్ అనుకున్నారో ఏంటో కాస్ట్ కటింగ్ మాత్రం చేస్తారు ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయినా కూడా కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తుంది ఓకే ఆ టైంలో ఇక మనోడు ఎందుకంటే ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల అనుబంధం రాజన్న మీకు పదహారు సంవత్సరాల అనుబంధం ఎంప్లాయీస్ అందరూ వాళ్ళ ఇంటి ముందు నుండే అంతా ఎక్కేసి అందరూ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటే చిన్న చిన్న శాలరీస్ ఉన్న వాళ్ళని అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళని తీసేసి తక్కువ శాలరీని హైర్ చేసుకున్నారు మా వీళ్ళు దాని తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళ టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళు కొందరు ఉన్నారు వీళ్ళది ఒక గ్రూప్ ఉన్నది టెక్నీషియన్స్ గ్రూప్లో కూడా నేను పెడుతున్నాను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ మీరు ఈ బాహుబలి అటువంటిది ఏమైనా చేశారా మూవీ బాహుబలి నేను చేయలేదు మీరు కొంచెం ముందుకు రండి కొంచెం ఆ మైక్ దగ్గర ఏ ఏమి మూవీస్ చేశారు మీరు ఇక మనకు అంటే మీ మీకు గుర్తున్నటువంటి ఇప్పటివరకు ఎన్ని మూవీస్ చేశారు దగ్గర దగ్గర ఒక 300 400 పిక్చర్స్ వరకు చేసుకుంటాం ఓకే లైట్స్ అన్ని కూడా మీరే కన అవన్నీ కూడా చూసుకునే వాళ్ళు 97 అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా నుంచి మొదలు పెడితే సూర్యవంశం సూర్యవంశం హ్మ్ మీతో మాట్లాడ కావట్లేదు గానీ చాలా సినిమాలో హిందీలు తెలియదు మీ వాయిస్ వినిపించింది నేను చెప్పలే మీతో మాట్లాడని కుదరలేదు కొన్ని ఆడియో ఫంక్షన్ కావచ్చు వాళ్ళు ఏ వీలు గట్ట విన్నాను ఏమైనా అవకాశం ఉంటే ఆ విధంగా ఏమైనా మనకి మంచి పెద్ద వ్యక్తి దగ్గర ఏమైనా ఈ సమస్య తీసుకెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది యా అది నేను నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బాబా నేను గత వన్ మంత్ నుండి నాకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరిని అరే మా అన్నయ్య ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్యామిలీని నేను కాపాడాలని డిసైడ్ అయిపోయాను నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేయరా ఒక ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ వేయరా నాకు ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ పంపియరా ఈ ఈ ఫ్యామిలీని ఎలా అయినా కూడా నేను రక్షించాలి ఒక బ్రదర్గా వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి నేను సపోర్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి నాకు కనబడ్డ ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూనే ఉన్నాను మామ అండ్ అలాగే ఈయన అరుంధతి మూవీలో చాలా కష్టపడ్డాడు అరుంధతి మూవీలో పాపము ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ లైట్స్ అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఆ టైంలో సోను సూద్ పరిచయం అయ్యాడట ఆయనకి సోను సూద్ కంటిన్యూ సినిమా చేశాను కదా ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీ సెవెన్ వరకు ఒక వన్ ఇయర్ సోను సూద్ గారితో ఉన్నారు మామ ఆయన 
బట్ ఆ సోను సూద్ గారి నంబర్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎందుకంటే గుర్తుపడతారు అదే అంటున్నా మామా సో అన్ని విధాలుగా నా నాకు ఎన్ని దారులు తెలుసో అన్ని దారులు నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను అండ్ మీ వంతు సహాయము మీ వంతు భరోసా కూడా ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది ప్రమాదము ఎప్పుడు ఎలా ఎవరికి ముంచుకొస్తుందో ఎవరికి తెలియదు అందరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి సమయము ఓకే అండ్ అలాగే ఆరోగ్యం పట్ల అందరు కూడా శ్రద్ధగా ఉండండి అండ్ అలాగే మీరు కూడా ఓకే మీకు మీ మీ అనయ్య మీ అంటే తమ్ముళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నీకు మా మొత్తం ఎంతమంది తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు మీకు అంటే మా మన ఫ్యామిలీలో చాలామంది చాలామంది ఉన్నారు పది ఇరవై మంది ఉన్నారు ఓకే అంతేనా పది ఇరవై మంది తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు బట్ అందరు కూడా మీకు ముందుకొస్తారు నన్ను చూసి అరే మహేష్ ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు రావాలి మన బంధువులందరూ కూడా ముందుకు రావాలి ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కూడా ఒక ఫ్యామిలీయే మాకు ఈ ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా వాళ్ళ వాళ్ళ చిన్న చిన్న సహాయాలు సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ అండి డిపి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఆ డిపికి అనే ఫోటో ఉంది ఫోటో కింద అకౌంట్ ఉంది అకౌంట్ కింద గూగుల్ పే ఫోన్ పే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళ ఇది డిమాండ్ కమాండ్ అట్లా ఏమీ లేదండి ఏదో ఒక చిన్న ప్రాణాన్ని కాపాడాలి అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కాపాడాలి ఒక ఆర్టిజంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక చేతికి వచ్చినటువంటి కొడుకును కాపాడాలి అండ్ అలాగే ఓకే పాపం ఏమీ తెలియని ఒక అమాయకురాలు మా వదిన వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కొంచెం సపోర్ట్ అలాగే చిన్నోడు చదువుకుంటూ ఉన్నాడు వాడు ఇప్పుడే బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొంచెం కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బా బాగుపడుతుంది ఒకప్పుడు అందరికీ సహాయం చేశాడు ఈరోజు మౌనంగా ఒంటరిగా బాధపడుతూ ఉన్నాడు అనయ్య నేనున్నాను మహేష్ అనేది ఎప్పుడు మీతోటే ఉంటాడు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో మీరు నాకు సహాయం చేశారు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇంకా నాకు గుర్తు సో మీరు అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సహాయం చేశారు బట్ డెఫినెట్గా ఇంతమంది మీకు ఎవరో ఒకరు వాళ్ళు సహాయం చేయాలి అరే రాజన్నకి అట్లీస్ట్ మామా మహేష్ వాళ్ళ బ్రదర్ మా ఆయనకు సహాయం చేయాలి ఆపదలో ఉన్నటువంటి ఒక బాధితుడు సహాయం చేయాలి ఇవన్నీ కలుపుకొని మీకు అందరూ సహాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను సో అనే తొందరగా కోలుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మనం అందరం కూడా ఒక అండగా నిలవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తూ ఉన్నాను అండ్ అలాగే మీరు చివరిగా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా రాజన్న నాకు పరిచయం లేకుండా నాతోటి అన్నలు కానీ తమ్ములు కానీ అక్కలు కానీ చెల్లెలకి మీ నాకు కొంచెం తగిన సహాయం చేసి నా ప్రాణాన్ని కాపాడతారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో చెప్పారు కదా మీ మీ వర్షన్ మీరు చెప్పారు మీ మీరు కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవద్దు ఓకే నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవద్దు అన్న వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ రాజన్న సరేనా అలా అలా చెప్తారు అంతే డాక్టర్లు ఏమి లేదండి ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ అది ఇది అంటారు కానీ అట్లా అంటే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండగలని చెప్పాలన్నమాట వాళ్ళు అంతే తప్ప మీరు మీకు త్రీ ఇయర్స్లో ఇంకేదో అవుతుందని కాదు మీరు జాగ్రత్తగా వాకింగ్ చేయాలి జాగ్రత్తగా ఫుడ్ తినాలి డైలీ ఒక లీటరే అందుకోసం మీకు చెప్పారు తప్ప వేరే వేరే వాళ్ళది కాదు చాలా ధైర్యంగా ఉండండి ఓకే ఈ కుటుంబం అంతా కూడా మీకు తోడుగా ఉంది వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ అనయ్య అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో రేపటి మామ షోలో అంటే మండే రోజు మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టెట్యూన్ అండ్ సేవ్ రాజన్న సేవ్ రాజన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నా ముఖం చూసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ముఖం చూసి అందరు కూడా గూగుల్ పే ఫోన్పే ఎంతో కొంత సహాయం మనం అందరం కలిసి ఆయన కుటుంబానికి అండగా తోడుగా నిలుద్దాం రండి